ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து சமைச்சர் புக்கில் இருக்கிற சோஷியல் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த லெசன் வந்து எங்கே வருது அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து சமைச்சர் தேர்ட் டேர்மில் சோஷியலில் சிவிக்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் லாஸ்ட் லெசனாக வருது ஸோ டாபிக் பேர் என்ன அப்படின்னா டெமோக்ரஸி ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் ஒன் எம்பவர்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா மக்கள் ஆட்சியும் மனித வளமும் ப்ளஸ் மகளிர் அறிவாற்றலும் ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா மக்கள் ஆட்சி மக்கள் ஆட்சின்னா என்னங்க நம்மளால் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறது தான் ஓகேவா ஸோ மக்கள் வந்து ஓட்டு போட்டு அவங்க வந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக செலக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்னா யாருனா பிரதிநிதி ஸோ வந்து மக்கள் ஓட்டு போட்டு பிரதிநிதி தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அந்த பிரதிநிதி தான் வந்து அங்கே போய் பார்லிமெண்ட்டில் லோக்சபாவில் ராஜ்யசபாவில் ப்ளஸ் இங்கே ஸ்டேட் லெவலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் அவங்க தான் வந்து சட்டங்களை ஏற்றுறாங்க ஸோ அப்போ அதுக்கான அடிக்கல் யார் அது பேஸ் யார் அப்படின்னா மக்கள் தான் ஸோ அதனால தான் அதை வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மக்கள் ஆட்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு லெசன்குள்ளே போகலாம் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் ஆர் எலக்டட் பை த சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி ஸோ ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ்னா யாருனா பிரதிநிதிகள் பிரதிநிதிகள் வந்து யார் வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து குடிமக்கள் தான் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் பிரதிநிதியை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஸோ பிரதிநிதி தான் ஆட்சி புரிகிறாங்க ஸோ அந்த பிரதிநிதி வந்து ஆட்சி புரியறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது யாருனா மக்கள் தான் ஸோ அதனால தான் அது வந்து மக்கள் ஆட்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ மக்கள் நடத்தப்படும் ஆட்சியே மக்கள் ஆட்சி என பழகிறது ஸோ ஏன்னா மக்களால் தான் அவங்க தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் மக்கள் தான் இதுக்கு பேஸ்மெண்ட் ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா டெமோக்ரஸி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இங்கிலீஷில் பாருங்கள் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் டெமோக்ரஸி டெமோக்ரஸினா ஜனநாயகம் ஸோ ஜனநாயகம்னா என்ன பை த பீப்புள் ஃபார் த பீப்புள் டு த பீப்புள் அப்படின்னு சொல்கிறாலும் அதுதான் ஜனநாயகம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து யார் சொன்னாங்க அப்படின்னா அப்ரஹாம் லிங்கன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம லாஸ்ட் லெசனில் ரிபப்ளிக் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் இதே இது பார்த்தோம் ஸோ அதில் வந்து ரிபப்ளிக் தான் ஹெட்டிங்கே ஃபுல்லும் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுவும் சிக்ஸ்த்தில் தான் வரும் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வீடியோ பாருங்கள் ஸோ இந்த லெசன் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஜனநாயகம் ஜனநாயகம்னா டெமோக்ரஸி ஓகேவா ஸோ த கவர்மெண்ட் கவர்ன் பை த பீப்புள் இஸ் கால்ட் அஸ் டெமோக்ரட்டிக் ரிபப்ளிக் ஸோ இதனால் வந்து ஜனநாயகம் அப்படிங்கிறது பை த பீப்புள் ஃபார் த பீப்புள் டு த பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ த கவர்மெண்ட் கவர்ன் பை த பீப்புள் இஸ் கால்ட் அஸ் டெமோக்ரட்டிக் ரிபப்ளிக் ஸோ மக்கள் தான் நடத்துகிறாங்க இந்த ஆட்சி அதனால தான் இது என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா குடியரசு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாம் குடியரசு குடியரசுனா என்ன ரிபப்ளிக் ஸோ அந்த மாதிரி ரிபப்ளிக் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டில் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து சம உரிமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரிபப்ளிக் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்ல வந்து ஆல் ஹவ் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் ஓகே எல்லா சிட்டிசன்ஸ்க்கு ஈக்குவல் ரைட்ஸ் இருக்குது அண்ட் யாரெல்லாம் வந்து எயிட்டீன் ஏ எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டோ யாரெல்லாம் வந்து பதினெட்டு வயசு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சோ அவங்களாம் வந்து ஓட்டு போடுற உரிமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க வாக்குரிமை இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஸோ சிட்டிசன்ஸ் இன் அவர் கண்ட்ரி என்ஜாய் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாருக்குமே வந்து சமமான உரிமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் வரும் ஸோ அதில் கான்ஸ்டியூஷனில் பார்க்கும்போது தனியாக ஆர்டிகல்ஸோட பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து மேலாப்பில் சொல்லும் போது சிவிக்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிட்டிசன்ஸ் இன் அவர் கண்ட்ரி என்ஜாய் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ உமன் ஹூ ஹூ கான்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆஃப் த இந்தியன் பாப்புலேஷன் ஹாவ் பீன் டினைட் தீஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் ஹாவ் பீன் லெஃப்ட் பிஹைண்ட் திஸ் கேன் வீக்கன் த டெமோக்ராட்டிக் செட்டப் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி ஸோ மொத்த பாப்புலேஷன் இந்தியன் பாப்புலேஷனில் கிட்டத்தட்ட பாதிக்கு பாதி வந்து உமன் தான் வந்து இருக்காங்க ஸோ பெண்கள் தான் பாதிக்கு பாதி பாப்புலேஷன் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட பெண்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நிறைய வாய்ப்புகள் வந்து கொடுக்கப்படாமல் கொடுக்கப்படாமல் போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பின்னுக்கு தள்ளப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பின்னுக்கு தள்ளப்படுறதுனால மக்கள் ஆட்சி வந்து பலவீனம் அடையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திஸ் கேன் வீக்கன் த செட்டப் ஆஃப் டெமோக்ராட்டிக் செட்டப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே ஸோ வந்து மக்கள் ஆட்சி வந்து பலவீன அடியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இஃப் இஃப் த ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் கிவன் டு உமன் தேர் பார்ட்டிசிபேஷன் வில் ஷியர்லி ஹெல்ப் டு ஸ்ட்ரென்த் அந்த டெமோக்ரஸி ஸோ அப்படி சமமான வாய்ப்புகள் வந்து பெண்களுக்கு தரப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அது வந்து மக்கள் ஆட்சி வலுப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஹாஃப் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் வந்து
குடிமக்களின் சமத்துவம் மக்கள் ஆட்சியின் அடிப்படை தேவையாகும் ஸோ குடிமக்களின் சமத்துவம் சமத்துவம்னா என்னங்க ஈக்குவாலிட்டி ஸோ மக்களாட்சி அப்படிங்கிறது இருக்கணும் அப்படின்னா எல்லாருமே ஈக்குவலாக இருக்க ட்ரீட் பண்ணப்படணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய வேற்றுமைகள் இருக்கக்கூடாது வேற்றுமை இல்லாமல் இருந்தால் தான் வந்து சமத்துவம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஈக்குவாலிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ த பீப்புள் ஹாவ் மிஸ்ட் அவுட் மெனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு லீட் அ பெட்டர் லைஃப் டியூ டு ப்ரிவேலிங் டிஸ்பார்ட்டிஸ் இன் த சொசைட்டி பை ப்ரொவைடிங் தம் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தே ஹாவ் பீன் எனேபிள் டு லீட் அ கம்ப்ளீட் லைஃப் தஸ் தீஸ் டிஸ்பார்ட்டிஸ் கேன் பி அரேடிகேட்டட் அண்ட் ஈக்குவாலிட்டி கேன் பி எஸ்டாப்ளிஷ் இன் சொசைட்டி தேர் பை சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் ப்ரிவைல்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய வேற்றுமைகள் இருக்குல்ல அந்த வேற்றுமைகளை வந்து அகற்றுனா தான் நமக்கு வந்து ஒரு ச ஒரு சமத்துவமான மக்களாட்சி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சமத்துவமான மக்களாட்சி கிடைக்கிறத அடிப்படை தேவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதான் வந்து பேசிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வாய்ப்புகள் வந்து கொடுக்கப்படாமல் போகிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கிறனால தான் அது டிஸ்பார்ட்டிஸ் இருக்கிறனால தான் வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய கிடைக்காம போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள்லாம் கொடுத்தா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சமத்துவமான சமூகம் வந்து உருவாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி சமத்துவமான சமூகம் வந்து உருவாகிறதுனால ஏற்றத்தாழ்வுகள் வந்து கம்மியாகி நமக்கு வந்து சமூக நீதி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சமத்துவமான சமுதாயம் உருவாகும் சமூக நீதி கிடைக்கும் இதுதான் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு எல்லா வாய்ப்புகளும் கொடுக்கும் போது ஒரு கம்ப்ளீட் லைஃப் அவங்களால் லீட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது முழுமை அடைந்த வாழ்க்கையை அவங்களால வந்து வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட் இந்த பேரல் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கிறதுனால வந்து கொடுக்கப்படல நிறைய டிஸ்பாரிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால வேற்றுமை இருக்கிறதுனால வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படல அந்த வாய்ப்புகள்லாம் கொடுத்தா அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் லைஃப் லீட் பண்ண முடியும் ஒரு முழுமையான வாழ்க்கையை வாழ முடியும் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு என்ன சம் சமூகத்தில் என்ன வரும் அப்படின்னா சமத்துவமான சமுதாயம் உருவாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் சமூக நீதியும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதான் இந்த பேரா ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாம் நம்ம இயற்கையாகவே என்ன இருக்குது அப்படின்னா மேல் ஃபீமேல் அப்படிங்கிற டிவிஷன் இருக்குது ஓகேவா ஸோ டிவிஷன் இன் ஜெண்டர் இஸ் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் மெனி ஃபார் மெனி இயர்ஸ் பீப்புள் ஹவ் பிளைண்ட்லி பிலீவ் தட் மென் அண்ட் மென் ஆர் சுப்பீரியர் அண்ட் உமன் ஆர் இன்ஃபீரியர் தட் திஸ் பிளைண்ட் பிலீஃப் இஸ் அ ஹென்ட்ரன்ஸ் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இந்த சொசைட்டி ஸோ பல வருஷ காலமாகவே என்ன ஒரு 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 ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து கண்மூடித்தனமாக நம்புறது என்ன அப்படின்னா மென் ஆர் சுப்பீரியர் அதாவது வந்து ஆண்கள் வந்து உயர்ந்தவங்க அவங்க உயர் உயர்வானவங்க அப்படின்னும் பெண் உமன் ஆர் இன்ஃபீரியர் பெண்கள் வந்து கொஞ்சம் தாழ்வானவங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து ரொம்ப நாளாகவே இருக்குது அது ஒரு மூட நம்பிக்கை வந்து ரொம்ப நாளாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி ஒரு மூட நம்பிக்கை வந்து த இஸ் அண்ட் ஹிண்ட்ரன்ஸ் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மனித வளத்திற்கு ஒரு தடையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மனி மனித வளம் அப்படின்னா என்னென்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் ஓகேவா ஸோ மனித வளத்துக்கு தடையாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு மூட நம்பிக்கை தான் என்னென்னா ஆண்கள் வந்து ரொம்ப உயர்வானவங்க அப்படின்னா பெண்கள் தாழ்வானவங்க அப்படிங்கிற ஒரு மூட நம்பிக்கை தான் வந்து மனித வளத்துக்கு ஒரு தடையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர் ஆஃப் த உமன் வி கேனாட் சே தட் உமன் ஆர் இன்ஃபீரியர் இன் நாலேஜ் டு மென் இன் ஜென்ரல் மென் ஆர் ஃபிசிக்கலி ஸ்ட்ராங் அண்ட் உமன் ஆர் மென்டலி ஸ்ட்ராங் physical and mental distance differs from person to person so characteristic features of women appadina magaliyirgalukku adhaal pengalukku enna na oru yelbana panbu irukku so apdi pengalukku and yelbana panbu irukkaranaala mattume pengal vande aangala vida arivaatrala kammiyanavanga appdi solliram mudiyadhu adhaal women ku vande oru characteristic feature irukku and characteristic feature irukkaranaala mattume there are inferior in knowledge appdi solliram mudiyadhu adhaal knowledge la kammiyanavanga menna vida knowledge la kammiyanavanga appdi solliram mudiyadhu nu solranga edhanaala appadina avanga characteristic feature irukkaranaala mattume appdi solliram mudiyadhu appdi solranga ஸோ அதை எதை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னா பொதுவாகவே ஆண்கள் வந்து என்னென்னா ஃபிசிக்கலி ஸ்ட்ராங் ஃபிசிக்கலாக உடல் வலிமை இருக்கிறவங்க ஓகேவா ஸோ வந்து ஆண்கள் வந்து உடல் வலிமை இருக்கிறவங்க உமன் ஆர் மென்டலி ஸ்ட்ராங் ஸோ பெண்கள் வந்து மன வலிமை இருக்கிறவங்க ஸோ மன வலிமையும் உடல் வலிமையும் மனுஷனுக்கு மனுஷன் மாறும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் பர்சன் டு பர்சன் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஜெண்டர்னால் வந்தது இல்லை அதாவது அவங்க ஆண்கள்னாலேயோ பெண்கள்னாலேயோ வந்த வித்தியாசம் இல்லை இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இட் இஸ் டியூ டு ஹெ
ஆட்சி புரியறதுக்கும் அவங்களுக்கு தான் திறமை இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எந்த ஒரு அரசு பதிவியிலையும் அமை அமர்றதுக்கு அவங்களுக்கு தான் வந்து தகுதி இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன வந்து வர ஆரம்பிக்குது ஸோ அதான் இங்கே லாஸ்ட் பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க டியூ டு திஸ் மிஸ் கன்செப்ஷன் தட் ப்ரொவைல் இன் சொசைட்டி மென் ஹாவ் பீங் கிவன் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ரூல் அண்ட் டு அப்டைன் ஹை கவர்மெண்ட் போஸ்ட் ஸோ அவங்களுக்கு தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ரூல் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தான் வந்து ஆட்சி புரிகிற திறமை இருக்கு அப்படிங்கிற எண்ணமும் பெரிய பெரிய கவர்மெண்ட் போஸ்ட்டை வந்து அவங்க தான் வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணமும் வந்து நாளடையில் வர ஆரம்பிக்குது எதனால் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தான் கல்வி கற்கிற வாய்ப்பு ப்ளஸ் ஊதியம் ஊதிய கொடுக்குற வாய்ப்பு வேலை வாய்ப்பு ப்ளஸ் சொத்து நிர்வகிக்கும் வாய்ப்பெல்லாம் கொடுக்கப்படுது அதனால் மண் நாளளவில் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி எண்ணம் வர ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொன்னோம் சொசைட்டியில் ஸோ இங்கே ரைட் டு நம்ம ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ அந்த ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை இதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது முன்னாடி கான்ஸ்டியூஷனில் தேர்ட்டி ஒன் ஏ அப்படிங்கிற ஆர்டிக்கல் கீழே இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து அந்த தேர்ட்டி ஒன் ஏ கீழே ஆர்டிக்கலில் வந்து ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு இருந்துச்சு அதை வந்து இப்போது ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ஃபார்ட்டி ஃபோர் தமன்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி எயிட் படி ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இப்போ எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஆர்டிக்கல் ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டிக்கான ஆர்டிக்கல் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏ அப்படிங்கிற ஆர்டிக்கல் கீழே இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஒன் ஏல இருந்துச்சு ஃபார்ட்டி ஃபோர் தமன்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி எயிட் படி அந்த ஆர்டிக்கல் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏ அப்படிங்கிற ஆர்டிக்கல் கீழே இருக்கு எது ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாம் உமன் வேர் மேட் டு ஸ்டே அட் ஹோம் பிகாஸ் ஆஃப் சைல்ட் பர்த் டேக் கேர் ஆஃப் த சில்ட்ரன் அண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் த ஃபேமிலி ஃப்ரம் இயர்லியர் டேஸ் தேர் ஹேஸ் பீன் கிவன் த மிஸ்கன்செப்ஷன் தட் மென் ஆர் சூட்டபிள் டு ரன் ஏரன்ஸ் அண்ட் டூ டூ ஃபிசிக்கல் லேபர்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா பெண்கள் வந்து மகப்பேர் காரணமாக ஸோ வந்து அவங்களுக்கு வந்து குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து குழந்தைய வளர்க்குறதா அவங்களோட மெயின் கடமை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுச்சு ஓகேவா ஸோ பெண்களோட வேலையாக என்ன கருதப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அவங்க வீட்டில் இருந்து குடும்பத்தோட பொறுப்பை பார்த்துக்கிறதா அவங்களோட கடமை குடும்பத்தையும் குழந்தையும் பார்த்துக்கிறது அவங்க கடமை அப்படின்னு ஆண்களுக்கான வேலை வந்து என்னன்னு கருதப்பட்டுச்சு அப்படின்னா வெளியில் போய் க வெளியில் போய் அது வீட்டுக்கு வெளில இருக்கிற வேலையெல்லாம் ஆண்கள் தான் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கஷ்டமான வேலைகள் அதாவது என்னென்னா டு டூ ஃபிசிக்கல் லேபர் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப எனர்ஜி தேவைப்படுற வேலைகள்லாம் வந்து அவங்க தான் ஆண்கள் தான் செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஸோ பெண்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறத பார்த்துப்பாங்க ஆண்கள் வெளியில் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான வேலைகள் அதெல்லாம் பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாம் உமன் ஆர் ஆல்வேஸ் டிபெண்ட் ஆன் மெயில் கம்பேனியன்ஸ் லைக் ஃபாதர் ஹஸ்பண்ட் பிரதர் சன் டு லீட் த லைஃப் ஸோ எப்பயுமே வந்து பெண்கள் வந்து ஆண்களை வந்து நம்பி தான் இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட லைஃப் லீட் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரி யார் யார் அப்படின்னா அப்பா அப்பா அண்ணன் தம்பி அந்த மாதிரி பையன் இல்லை இந்த மாதிரி வந்து சில நேரம் முக்கால்வாசி நேரம் வந்து பெ ஆண்களை நம்பி தான் இருக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா வி நோ தட் த எபிலிட்டி அண்ட் த கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் த உமன் த்ரூ தர் ஒர்க் ஃப்ரம் இயர்லி டைம்ஸ் ஸோ அந்த காலத்துலேருந்தே பெண்கள் வந்து நிறைய வேலைகளில் ஈடுபட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வீட்டில் வந்து குக்கிங் எப்படி வந்து வீடை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது அதாவது வீடு எப்படி பா பராமரிக்கிறது அதுக்கப்புறம் ரீ ரியரிங் அண்ட் மெயின்டெயினிங் த கேட்டல் அப்படின்னா கால்நடைகளை வந்து எப்படி வந்து வளர்த்து அதில் வந்து அதை எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி ரியரிங் அண்ட் மெயின்டெயினிங் அப்படின்னா இப்போது ஆட்டுத்தலம் மாட்டுத்தலம்லாம் இருக்குது அப்புறம் மாடு மேய்க்கிறது அந்த மாதிரி வேலையெல்லாமும் அவங்க பெண்களே பார்த்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஸோ வீவிங் மேட்ஸ் பே பேஸ்கெட் மேக்கிங் அண்டு மேக்கிங் டேச்சு ட்ரூஸ் அவுட் ஆஃப் ட்ரை கோகனட் லீஸ் ஸோ அப்புறம் மேட்டு பின்னுறது அதுக்கப்புறம் கூடை பின்னுறது பேஸ்கெட் மேக்கிங் டேச்சு ட்ரூஸ் அப்படின்னா நம்ம கீத்து போடுறது கீத்து பின்னுறது அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து அவங்க பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் மெடிக்கல் அண்ட் ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் அப்புறம் மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இருந்தாங்க சானிடரி ஒர்க்கர்ஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் டிசீசஸ் ஹோம் ரெமெடிஸ் ஸோ வீட்டு வேலையும் பார்த்துக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா வீட்டு வைத்தியம் அதெல்லாமும் பார்த்துக்கிட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மெட் மெட்டர்னிட்டி சைல்டு கேர் ஹெல்பிங் அண்ட் சைல்ட் சில்ட்ரன் டு க்ரோ ஸோ மகப்பேறு குழந்தை காப்பு பிள்ளைகளை வ வளர் வளர்க்குற பணி இதெல்லாமும் செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து கார்டனிங் கார்டனிங் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ளவர்
ரொம்ப ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் அவங்க கல்வி கற்க கற்க அவங்க நிறைய துறைகளை வந்து அவங்க நிலைநாட்ட ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதோட பயனாக இப்போ பெண்கள் வந்து என்னென்னவா இருக்காங்க அப்படின்னா மருத்துவராக பொறியாளராக விரிவுடையாளராக வழக்கறிஞராக நீதிபதியாக ஊடக நிருபர்களாக இந்த மாதிரி வந்து நிறைய வேலைகளில் வந்து இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மோஸ்ட் உமன் ஆர் டாக்டர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் லெக்சர்ஸ் அட்வொகேட்ஸ் ஜட்ஜஸ் ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் அண்ட் ஒர்க் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் சினிமா ஸோ எல்லா ஃபீல்டுமே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அட்வொகேட்ஸ்னா வழக்கறிஞர்கள் ஓகேவா ஸோ சம் ஆர் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் கார் டிரைவர்ஸ் பஸ் டிரைவர்ஸ் லாரி டிரைவர்ஸ் பைலட்ஸ் ட்ராவல் பை ஸ்பேஸ் ராக்கெட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய ஃபீல்டில் வந்து பெண்கள் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க தே டூ தே ஆல்சோ டூ ரிசர்ச் ஒர்க் ஸோ வந்து ரிசர்ச் ஒர்க் அப்படின்னா ஆராய்ச்சி பண்ணுற வேலையும் அவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ சில பேர் பேங்க் மேனேஜர் இருக்காங்க கலெக்டராக இருக்காங்க போலீஸ் கமிஷனர் இந்த மாதிரி நிறைய வேலையில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இது அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை ஸோ நிறைய வேலையில் இருக்காங்க பெண்கள் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பெண்கள் வந்து நிறைய ஆக்குபேஷன்ஸில் வந்து லீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா த மெனி உமன் பிகம் மாடர்ன் உமன் ஆஸ் என்மிஷன் பை த கிரேட் பாய் சுப்பிரமணிய பாரதியார் ஸோ நிறைய பெண்கள் வந்து பாரதியார் வந்து சொன்ன மாதிரி மாடர்ன் உமனாக மாறிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஓகேவா ஸோ தமிழ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இவ்வாறு பல்வேறு துறையிலும் பெண்கள் சிறப்பாக பணியாற்றுவதை கண்ட பிறகும் யார் தான் ஆண்கள் மட்டுமே செய்யக்கூடிய பணி இருப்பதாக கூற முடியும் பாரதி கண்ட புதுமை பெண்ணாக விளங்குவோர் பலர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ புதுமை பெண்ணாக நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கான பாடல் வந்து பாரதியார் பாடின பாடல் வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பாடல் வந்து ஒரு துறை நீங்கள் படித்து பார்த்துக்கோங்க இது வந்து கேட்கறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இந்த இந்த லைன் கொடுத்துட்டு இது யார் சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஜோ ஸோ ஜென்ரல் இங்கிலீஷும் இதை படிச்சுக்கணும் ஏன்னா வந்து முன்னாடிலாம் கேட்டுகிட்டு இருந்தாங்க ஜென்ரல் இங்கிலீஷில் கூட ஜிகேயில் கேட்பாங்க அந்த லைன் கொடுத்து இது யார் பாடினாங்க அப்படின்னு தமிழ் ஒரு இடம் ரெண்டு கொஷின் எப்போயுமே வந்துட்டு இருந்துச்சு இப்போது ரீசெண்டாக ஒரு ரெண்டு மூணு கொஷின் பேப்பர் இல்லை ஸோ அதனால் இது படித்து வச்சுக்கிறது நல்லது ஓகேவா ஸோ இந்த இந்த லைனை பாடினது யார் அப்படின்னா ஃபேமஸ் லைன்ஸ் வேர் சங் பை த கிரேட் போ நேஷ்னல் பாயிட் சுப்பிரமணியம் பாரதியார் இதை பாடினது பாரதியார்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தீஸ் லைன்ஸ் டெபிக் தட் த ஆல் த உமன் ஆர் நாட் இன் அ வே நாட் இன் எனி வே இன்ஃபீரியர் டு மேன் ஸோ இந்த லைன் இந்த பாரதியார் பாடின இந்த பாட்டு என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா பெண்கள் வந்து தாழ்ந்தவங்க இல்லை ஆண்களுக்கு அப்படிங்கிறத சொல்ல வருது பெண்கள் வந்து ஆண்களுக்கு தாழ்ந்தவங்க இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்ல வருது எதுலேயுமே தாழ்ந்தவங்க இல்லை அப்படின்னு சொல்ல வருது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பர்சனாலிட்டி பற்றி இவங்க யார் அப்படின்னா டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி ஓகேவா ஸோ முத்துலட்சுமி முத்துலட்சுமி பற்றி என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் எ நோபல் உமன் முத்துலட்சுமி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மகளிர் குலத்திலகம் டாக்டர் முத்துலட்சுமி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழில் சார் ஓகேவா ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மல்டி ஃபேசட்டட் பர்சனாலிட்டி அவங்க வந்து ஒரு பலமுகம் கொண்டவங்க நிறைய ஒரு ஒரு துறையில் இல்லாமல் அவங்கள வந்து நிறைய துறையில் வந்து அவங்க நிலைநாட்டிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஓகேவா ஸோ அவுட் ஸ்டாண்டிங் இந்தியன் உமன் ரொம்ப அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஸ்டூடெண்ட்னா ரொம்ப திறமையானவங்க அந்த மாதிரி சொல்ல வராங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஷி வாஸ் பார்ன் இன் தேர்ட் பார்ன் ஆன் தேர்ட்டி ஜூலை எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து இது எப்படி நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா காங்கிரஸ் ஆரம்பித்து அடுத்த வருஷம் இவங்க பிறந்தாங்க ஓகேவா ஸோ காங்கிரஸ் எப்போ ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ ஆரம்பித்தது வந்து டுவெண்ட்டி எயித் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி எயித்து டிசம்பர் கோகுல் கோகுல்தாஸ் தேஜ்பால் யூனிவர்சிட்டி அப்படிங்கிற இடத்துல தான் ஆரம்பித்தாங்க காங்கிரஸ் ஆரம்பிக்கப்பட்டது டுவெண்ட்டி எயித்து டிசம்பர் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் ஓகேவா கோகுல்தாஸ் தேஜ்பால் யூனிவர்சிட்டி அங்கே தான் ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இது வந்து இவர் அவங்க பிறந்தது வந்து எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் ஸோ வந்து நம்ம எப்படி நம்ம வச்சுக்கலாம்னா காங்கிரஸ் ஆரம்பித்து அடுத்த வருஷம் தான் வந்து முத்துலட்சுமி பிறந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ காங்கிரஸ் வந்து ஸ்டார்டட் இன் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் அண்ட் முத்துலட்சுமி வாஸ் பார்ன் அண்ட் எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாம் எங்கே பிறந்தாங்க அப்படின்னா புதுக்கோட்டை ஸோ பிறந்த இடம் புதுக்கோட்டை ஓகேவா ஸோ அவங்க வந்து அப்போலேருந்தே ரொம்ப திறமையாக இருந்தாங்க ஸோ வந்து விலையும் பயிர் முறையிலேயே தெரியும் அப
அவங்கள வந்து ஸ்கூல் போய் படிக்க விட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணாங்களா அவங்க வீட்டில் அதையும் தாண்டி அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க வீட்லேயே இருந்து எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணாங்க ஸோ இது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் தான் இந்த கால பெண்களுக்கு வந்து இது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஸோ அப்போ அந்த காலத்தில் வந்து அலோ பண்ணாட்டியும் அவங்க எப்படியும் போய் போராடி பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது இன்ஸ்பிரேஷனை எடுத்து நம்மளும் இப்போ 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 எல்லோரும் எஜுகேஷன் கொடுக்குறாங்க பட் ஆனாலும் இது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் தான் உமன் எஜுகேஷனுக்கு இது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஓகேவா ஸோ ஷி வாஸ் த ஃபஸ்ட் உமன் டு ஸ்டடி இந்த மென்ஸ் காலேஜ் ஸோ ஆண்கள் படிக்க வேண்டிய கல்லூரியில் படித்த முதல் பெண்மணி இவங்க தான் ஓகேவா எந்தனா புதுக்கோட்டை காலேஜில் ஓகேவா ஸோ பை த நேச்சர் ஷி வாஸ் ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் அண்ட் கம்பேஷனேட் ஷி வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் அண்ட் ஆல்சோ உமன் ஆஃப் எக்ஸ எக்ஸம்ப்ளரி கேரக்டர் ஸோ வந்து இவங்கள இவங்கள பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஹியூமன் வெல்ஃபேரில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தாங்க ஹியூமன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர்னால் மனித வளம் ஓகேவா ஸோ அதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ ஷி வாஸ் அ உமன் ஆஃப் எக்ஸம்ப்ளரி கேரக்டர் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி பண்பா தெரிஞ்ச தெரிஞ்சாங்க அப்படின்னா அதாவது இறக்க உணர்வும் மனித நேயமும் கொண்டு நல்ல பண்பாளராக திரி திகழ்ந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இறக்க உணர்வும் மனித நேயமும் கொண்டு நல்ல பண்பாளர் ஸோ நல்ல பண்பாளர் அப்படிங்கிறத தமிழ் இங்கிலீஷ் என்ன சொல்கிறாங்க உமன் ஆஃப் எக்ஸம்ப்ளரி கேரக்டர் ஓகேவா ஷி வாஸ் த ஃபஸ்ட் உமன் டு அப்டைன் அ மெடிக்கல் டிகிரி ஃப்ரம் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் இன் நைன்டீன் டுவெல் ஸோ நைன்டீன் டுவெலில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு டைமாக வந்து மெடிக்கல் டிகிரி கட பெற்ற ஃபஸ்ட்டு பெண் யார் ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் உமன் யார் அப்படின்னா நம்ம முத்துலட்சுமி ரெட்டி தான் ஓகேவா ஸோ இப்படி கூட கொஷின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் உமன் டு அப்டைன் அ மெடிக்கல் காலேஜ் ஃப்ரம் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் யார் அப்படின்னா முத்துலட்சுமி ரெட்டி ஓகேவா ஸோ அப்போது இந்தியாக்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு உமன் டாக்டர் அப்படின்னா அது நம்ம ஊர் பொண்ணு தான் ஸோ இது வந்து நம்ம ஊ நம்ம ஊருக்கும் பெண் பெருமை நம்ம தமிழ்நாட்டு பெண்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பெருமை ஓகேவா ஸோ தமிழ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டில் மருத்துவராக பட்டம் பெற்ற முதல் இந்திய பெண்மணி இவர் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த காலத்தில் இருந்த ஆங்கிலேய அரசால் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இந்தியர் இடம்பெற்ற சென்னை சட்டமன்றத்தில் வந்து நியமிக்கப்பட்ட பெண் முதல் பெண்மணி இவங்க தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சென்னை சட்டமன்றத்தில் நியமிக்கப்பட்ட முதல் பெண்மணி யார் அப்படின்னா அது பிரிட்டிஷ் காலத்தில் யார் அப்படின்னா அதுவும் இவங்க தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மன்றத்தோட துணை தலைவராகவும் இவங்க இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆடவரை போன்று மகளிரும் வாக்குரிமையும் சுத்துரிமையும் அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டவர் இவரே ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு டைமாக வந்து ஸோ எப்படிலாம் வந்து ஆண்களுக்கு வந்து வாக்குரிமை சொத்துரிமை இருக்கோ அதே மாதிரி பெண்களுக்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போராடினவங்க இவர் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருந்துச்சு ஸோ ஸ்டேட்டில் வந்து கீழவை மேலவை ஓகேவா ஸோ லெஜிஸ்ட்ரேட்டிவ் அசம்பிளி தான் கீழவை லெஜிஸ்ட்ரேட்டிவ் கவுன்சில் வந்து மேலவை அது நைன்டீன் செவன்டி எயிட்டில் எம்ஜிஆர் வந்து அது ரிமூவ் பண்ணிட்டாரு மேலவை அப்படிங்கிறது ஒன்று வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிமூவ் பண்ணிட்டாரு ஓகேவா ஸோ ஆனால் இப்போ வந்து ஆனால் நிறைய ஸ்டேட்ஸில் இருக்குது ஆனால் நம்ம தமிழ்நாட்டில் எப்போ ரிமூவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் செவன்டி எயிட்ல ரிமூவ் பண்ணாங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஷி பிகேம் த ஃபஸ்ட் உமன் மெம்பர் டூரிங் த பிரிட்டிஷ் ரூல் ஸோ பிரிட்டிஷ் ரூலில் வந்து லெஜிஸ்ட்ரேட்டிவ் கவுன்சிலில் ஃபஸ்ட் உமன் மெம்பர் இவங்க தான் ஸோ டெப்டி சேர்பர்சன் ஆனாங்க எதுக்கு அப்படின்னா லெஜிஸ்ட்ரேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கு அதை மேலே வைக்கு ஷி ஃபாட் ஃபார் த ரைட்ஸ் ஆஃப் உமன் பெண்களுக்கு வந்து உரிமை வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவங்க ரொம்ப போராடினாங்க லைக் மென் உமன் ஷுட் ஆல்சோ பி கிவன் ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் டு ஓட் ஸோ ஆண்களை போலவே பெண்களுக்கும் வந்து இது சொத்துரிமையும் ஓட்டு போடுற உரிமையும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவங்க ரொம்ப ரொம்ப பாடுபட்டாங்க So next, ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஷி வாஸ் த ஃபஸ்ட் உமன் பிரசிடென்ட் ஆஃப் ஆல் இண்டியா உமன்ஸ் அசோசியேஷன் அண்ட் ஃபஸ்ட் உமன் டு பி எலக்டட் அஸ் ஆஸ் ஆல்டர் உமன் ஆஃப் த மெட்ராஸ் கார்பரேஷன் ஸோ மெட்ராஸ் கார்பரேஷனோட முதல் அந்த சென்னை நகரச்சோட முதல் அதிகாரியாக வந்து தேர்வு செய்யப்பட்டாங்க இவங்க தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அகில இந்திய மகளிர் மன்றத்தோட முதல் தலைவர் இவங்க தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அகில இந்திய மகளிர் மன்றத்தோட முதல் தலைவர் ஓகேவா ஸோ அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தேர் ஃபோர் ஷி வாஸ் ஃபெமிலியர் வித் த போயட் சுப்பிரமணிய பாரதியார் ஸோ அவங்க வந்து ப
பெண்களுக்கு வந்து எல்லா உரிமையும் இருக்குது என்னென்ன உரிமை ஆண்களுக்கு இருக்கோ அதே மாதிரி பெண்களுக்கு எல்லா உரிமையும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்ப போராடினாங்க ஸோ சமத்துவ உரிமை வாழும் உரிமை அவங்களுக்கான சுதந்திரமான வாழ்க்கை கொடுக்கணும் ஸோ பெண் குழந்தைகள் வந்து பாதுகாக்கணும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் இவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் She took interest in the cancer studies and pursued it at the Royal Cancer Hospital in London for the benefit of the women cancer patients. She was instrumental in starting the Cancer Institute in Adayar, Chennai. The institute stands as a, as a testimony of her fame and name. So, if you have a person who is 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 a person அங்கே வந்து எப்படி சிகிச்சையை வந்து கற்றுக்க சிகிச்சை எப்படி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத போய் கற்றுக்கிட்டு வந்தாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதை கற்றுட்டு வந்துட்டு அவங்க என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா சென்னையில் அடையாறில் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த டாபிக் வந்து சிக்ஸ்த்துலேயும் வரும் டென்த்துலேயும் வரும் இவங்களை பற்றி அதே மாதிரி அங்கே ஒரு டூ பேஜஸ் கொடுத்துருப்பாங்க டென்த்து சோஷியலில் ஸோ இவங்களை பற்றி படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா அடிக்கடி இந்த இதுலேருந்து இந்த இந்த ஏரியாவிலேருந்து அடிக்கடி வந்து கொஷின் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ முத்துலட்சுமி ரெட்டி பற்றி நல்ல இம்பார்ட்டண்ட்டாக படித்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாம் த இன்ஸ்டியூட் ஸ்டாண்ட்ஸ் அஸ் அ டெஸ்டி மணி அண்ட் ஃபார் ஹர் ஃபேம் அண்ட் நேம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து அது ஒரு புகழோடு விளங்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா சென்னை அடையாறில் ஒரு புற்றுநோய் மருத்துவமனையை தொடங்கி அதன் மூலம் மகளிர் குளத்திற்கு அரும்பணி ஆற்றினார் இன்றும் அந்த மருத்துவமனை பெரும் வளர்ச்சியுற்று அவரது பேரும் புகழும் விளங்க செய்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஹெல்ப் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் எய்ட் ஃபார் த ஆர்ஃபன் சில்ட்ரன் விடோஸ் அண்ட் டெஸ்டியூட் உமன் ஷி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் எ ஹோம் அட் தாம்பரம் ஸோ தாம்பரமில் ஸோ சென்னை தாம்பரமில் டெஸ்டியூட் விடோஸ் அப்படின்னா விதவைகள் ஆர்ஃபன் சில்ட்ரனா அம்மா அப்பா இல்லாத குழந்தைகள் அதுக்கப்புறம் விடோஸ் விடோஸ்னா விடோஸ்னா என்ன சொல்ல விதவைகள் ஓகேவா ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இவங்களுக்காகலாம் வந்து ஒரு ஹோம் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ எங்கே அப்படின்னா தாம்பரமில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா த சோஷியல் லீவல் ஆஃப் சைல்டு மேரேஜ் ப்ரொவைல் த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி ஷிரோஸ் இன் ரிவால்ட் அகெயின்ஸ்ட் சைல்டு மேரேஜ் அண்ட் த கவர்மெண்ட் பாசிட் பில் ஸோ சைல்டு மேரேஜ்னால் என்னென்னா குழந்தை திருமணம் ஸோ குழந்தை திருமணம் வந்து பண்ணுறத வந்து இவங்க தடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்ப பாடுபட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இன் ஏர்லியர் டேஸ் கஸ்டம் டு டெடிகேட் த கேர்ள்ஸ் டு த டயட்டி டு பி சர்வீஸ் இன் த டெம்பிள் அண்டர் த தேவதாசி சிஸ்டம் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் உமன்ஸ் லை உமன்ஸ் லைஃப்ஸ் வேர் டெஸ்ட்ராய்ட் த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஸோ தேவதாசி சிஸ்டம் அப்படின்னு வந்து அப்போது தேவதாசி முறை அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்று இருந்துச்சு வழக்கத்தில் அப்போ அந்த காலத்தில் ஸோ அந்த முறையை வந்து ஒழிக்கிறதுக்காக இவங்க ரொம்ப ரொம்ப பாடுபட்டாங்க ஸோ அது என்ன அப்படின்னா பெண்களை வந்து கோவிலுக்கு வந்து அர்ப்பணிச்சு தான் சொல்லிடுவாங்க ஸோ டெடிக்கேட்டட் அப்படின்னா அர்ப்பணிச்சா சொல்லிடுவாங்க ஸோ அவங்கள வந்து அங்கே கோவிலில் இருக்கிற நிறைய வேலைகள்லாம் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆனால் வந்து சில பேர் வந்து தேவதாசி முறையை வந்து சில எப்படி சொல்லணும் அது ஒரு ஈல அது ஒரு தப்பான ஒரு தான் கன்சிடர் பண்ணப்பட்டுச்சு ஓகேவா ஸோ தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா இதனால் பெரும் தீமைக்கு ஆளாகாமல் பெண்களை கா காத்திடுவதற்கு முனைந்து சட்டமன்றத்தில் தேவதாசி முறை ஒழிப்பு சட்டம் கொண்டு வந்தார் இவங்க வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ தேவதாசி முறையை ஒழிக்கிறதுக்கு இவங்க ரொம்ப ரொம்ப பாடுபட்டாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன் தோஸ் டேஸ் இட் வாஸ் பிலீவ் தட் டு பிகம் அ தேவதாசி இஸ் அ வே ஆஃபரிங் ஒன் செல்ஃப் டு த சர்வீஸ் ஆஃப் காட் ஸோ வந்து கடவுளுக்கு வந்து அர்ப்பணிக்கப்பட்டதாக கருதப்படுறாங்க பெண்கள் அந்த அந்த தேவதாசி சிஸ்டம் படி பை திஸ் But this was a social sin inflicted on women flock. So, the people who are living in the world are living in the world. So, the people who are living in the world are living in the world. So, Muthulishmi Reddy fought against the social evil and took measures to eradicate this by suitable enactments. So, Muthulishmi Reddy went to poker and went to poker and went to poker and went to poker and went to poker. So, next point is that Muthulishmi Reddy with the help of uh, the help and guidance of e vera periyar and leader of self respect movement strived to eradicate the devdas system a bill was passed in the legislature so ipo enna solranga appo na ivanga vandu yaar yaar kuda sendha appo na nama e vera periyar adukapram e vera periyar yaar appo na self respect movement oda thalaiva self respect movement na tamil la enna appadina suyamariyada yekam suyamariyada yekam endha varshanga vanduchu 1925 so suyamariyada yekam senjad yaar appo na e vera periyar அவர் எந்த வருஷம் செஞ்சார் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் செஞ்சார் ஓகேவா ஸோ இவங்க வந்து அவங்க கூட சேர்ந்து வாதாடி தேவதாசி முறையை ஒழிக்கிறதுக்காக சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க 
தமிழ் தென்றல் திரு வி கா அண்ட் மூவாலூர் ராமா பிரதம் அம்மையார் சப்போர்ட்டோட இந்த பில் ஸோ இவங்களும் அந்த பில்லுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா தி எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் காட் த சப்போர்ட் ஆஃப் த பப்ளிக் திஸ் ஷோஸ் த சோஷியல் லைஃப் ஆஃப் த பீப்புள் ஸோ அவங்க வந்து அதோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருந்துச்சு ஓகேவா ஸோ த முத்துலட்சுமி வாஸ் ஹேஸ் ஒர்க்ட் ஃபார் வேரியஸ் சோஷியல் காசஸ் ஷீ ஸ்டார்டட் ஆர்ஃபனேஜஸ் ஸோ குழந்தைகளை வந்து அதாவது ஆதரவு இல்லாத குழந்தைகளை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு அவங்கள வளர்க்கறதுக்காக ஆர்ஃபனேஜ் ஆரம்பித்தாங்க ஸோ ஷீ ஷீ ஓப்பன்ட் ஃப்ரீ டிஸ்பென்சரிஸ் ஃபார் த ஸ்லம் டுவெல்லர்ஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் மெனி இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஷீ ஓப்பன் டவுன் ட்ரடன் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஷீ ஃபவுண்டட் அபை ஹோம் அட் அடையார் ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் த டெஸ்டியூட் உமன் ஸோ டெஸ்டியூட் உமன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அவை இல்லம் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யாருக்காக அப்படின்னா பாதுகாப்பற்ற பெண்களுக்காக வந்து அவை இல்லம் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இது வந்து ஆல்ரெடி கொஷினில் இதில் கேட்டிருக்காங்க நம்ம டிஎன்பிசி கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அவை இல்லம் வந்து ஆரம்பித்தாங்கன்னு தெரியும் அது யாருக்காக ஆரம்பித்தாங்க அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது வந்து டெஸ்டியூட் உமனுக்காக அதாவது பாதுகாப்பற்ற பெண்களுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் வந்து என்ன அப்படின்னா அவை இளம் அவை இளம் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஸோ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டியில் அவை இளம் அப்படின்னு நாம வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னா ஷி இன்ட்ரடியூஸ்ட் த ஃப்ரீ எஜுகேஷன் ஸ்கீம் ஃபார் கேர்ள்ஸ் அப் டு கிளாஸ் எயிட் ஸோ எட்டாவது வகுப்பு வரைக்கும் கண்டிப்பாக வந்து ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொடுக்கப்படணும் பெண்களுக்கு அப்படிங்கிற ஸ்கீமை வந்து ஆரம்பித்தது யாருன்னா முத்துலட்சுமி தான் ஓகேவா ஸோ டாக்டர் முத்துலட்சுமி வாஸ் அ பயனரிங் அ சோஷியல் ரிஃபார்மர் அவங்க வந்து ஒரு சமூக சீர்திருத்தவாதி அப்படின்னே சொல்லலாம் சிவா சவர பத்ம பூஷன் இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து பத்ம பூஷன் விருது வந்து கொடுத்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நா ஐம்பத்தி இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் எந்த பெண்மணிக்கு வந்து இப்போது ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்ட்ரியிலேருந்து பத்ம பூஷன் அவார்டுக்காக வந்து பரிதி வைக்கப்பட்டிருக்காங்க இவங்க ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாலிட்டி என்ன அப்படிங்கிற ஆன்சர் வந்து நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஸோ ஷி டெடிக்கேட்டட் ஹர் லைஃப் அப் டு த அப்லிஃப்ட்மெண்ட் ஆஃப் த உமன் ஸோ பெண்கள் வந்து முன்னேறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க அவங்க லைஃபே அர்ப்பண அர்ப்பணிச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ல வராங்க இன் ஆர்டர் டு ஹைலைட் முத்துலட்சுமி சர்வீஸ் டு சொசைட்டி த தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஹேஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் த வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் நேம்லி முத்துலட்சுமி மெட்டர்னிட்டி ஸ்டைஃபண்ட்ரி ஸ்கீம் ஸோ முத்துலட்சுமி அவங்களோட பேரில் வந்து ஒரு ஸ்கீம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க என்ன ஸ்கீம் அப்படின்னா முத்துலட்சுமி மெட்டர்னிட்டி ஸ்டைஃபண்ட்ரி ஸ்கீம் ஸோ தமிழை சொல்லணும் அப்படின்னா அம்மையாரின் பெயரில் தாய் செய் நலன் காக்கும் நோக்கத்துடன் கருவற்ற தாய்மார்களுக்கு நல்ல சத்துணவு கிடைத்திட வழிவகை வழி செய்ய மகப்பேறு முன் மூன்று மாதத்திற்கும் பின் மூன்று மாதத்திற்கும் உதவித்தொகை வழங்கும் திட்டத்தை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்களோட பேரில் வந்து மகப்பேறு திட்டம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுபடி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மாதமாக இருக்கிற பெண்களுக்கு வந்து நல்ல சத்துணவாக கொடு சத்துணவாக வந்து கொடுக்கறது அது வந்து மகப்பேருக்கு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதாவது வந்து குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடியும் குழந்தை பிறந்ததுக்கு மூணு மாதத்து அப்புறம் வரைக்கும் வந்து இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு சத்துணவு கொடுக்கறது அவங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுறது அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க இவங்களோட திட்டத்தை முத்துலட்சுமி <laughs> ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி எந்தெந்த ஏரியாவில் கொஷின் கேட்குறாங்களோ அந்தந்த ஏரியாவில் கான்சென்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக வந்து மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஏன்னா வந்து இது நம்ம தமிழ்நாட்டு பெண்ணை பற்றி சொல்கிறாங்க இது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டு கீழே வரும் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதே மாதிரி டென்த்தில் ஒரு ரெண்டு லெசன் வரும் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதில் வந்து கொஷின் வராமல் இருக்கவே இருக்காது எப்படியுமே ரிப்பீட்டடாக கொஷின்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ எந்த டாபிக் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது எதில் வந்து கொஷின் எனக்கு ஏரியா அதாவது எதில் நிறைய கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் டேஷ் கிரியேட்ஸ் அண்ட் ஈக்குவல் சொசைட்டி டேஷ் கிரியேட்ஸ் அப்படின்னா இங்கே வந்து இங்கிலீஷில் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேராவில் பார்த்துருப்போம் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்கல்ல
ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் ஆண் பெண் இருப்பாளருக்கும் வாக்குரிமை வயது ஸோ ஏஜ் அட் விச் மென் அண்ட் உமன் கேன் ஓட் இஸ் எயிட்டீன் ஸோ பதினெட்டு வயசு நிரம்பியவங்க தான் வந்து ஓட்டு போட முடியும் அப்படின்னு இருக்குது டாக்டர் முத்துலட்சுமி வாஸ் அவார்டட் டேஷ் இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபார் ஹர் மெரிட்டோரியஸ் சர்வீஸ் ஸோ அவங்க நல்ல பணியாற்றுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு வந்து பத்ம பூஷன் அவார்டு வந்து எப்போ கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் கொடுத்தாங்க ஓகேவா ஸோ பத்ம பூஷன் அவார்டு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் கொடுத்தாங்க மாதர் தம்மை இழிவு செய்யும் மடமை கொளுத்துவோம் என பாடியவர் தமிழில் வந்து இந்த கொஷின் இருக்குது ஆனால் இங்கிலீஷில் இந்த கொஷின் தான் இருக்குது ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா அப்படின் சொன்னது யாருன்னா பா பாரதியார் ஓகே மாதர் தம்மை இழிவு செய்யும் மடமையை கொளுத்துவோம் என பாடியவர் பாரதியார் ஸோ இங்கிலீஷில் வந்து இந்த கொஷின் இருக்குது பட் தமிழில் இல்லை ஸோ இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டெய்லி கொஷின்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் என்னென்ன சமச்சீர் புக்கில் கவர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சமச்சீர் புக் வைஸ் போகிறோம் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் எதாவது சொல்லணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெகுலர் அப்டேட்ஸ்